Hey guys, so welcome back. Um, today, meron tayong bagong Euro review and this is the first time na mag-review tayo ng lens. So, this is Tokina ATX Pro SD 12-24 F4 IF DX Mark II. So, hindi ganun kaganda ang um, pagkapangalan dito and hindi madaling matandaan. Right now, siguro mabibili nyo tong lens na to for around 50% up to 75% off from its original price. Nakita ko to sa iClick for 14,000 ata nila binibenta. Itong lens na to, matatawag nyo na wide-angle lens. So, so mga wide-angle lens na ganito, uh, mostly for vloggers, for um, reviewers na gusto nila is uh, maganda or wide yung nakikita nung lens nila. Siguro for people na may tight spaces, maliliit na condominium. First of all, this is made for APS-C size or crop sensor. And this is for Canon mount, EF and EFS mount. So, kung meron kayong mga mirrorless, pwede rin kayong gumamit ng EF to EFM adapter para ikabit to doon. So, this will automatically fit without any changes sa inyong camera. For full frame sensors, um, may konting tweaking kaya nagagawin sa settings nyo para hindi nyo makita yung mga black outer layer ng lens since this is made for APS-C. Kung ito turn off nyo kasi yung auto detect ng EF to EFS lenses nyo, um, magagamit nyo siya at full range. For full frame sensors, magagamit nyo rin to. Hindi nyo na kailangan i-turn on yung auto detect for EF to EFS lenses or yung mga crop lenses ni Canon. So, i-turn off nyo yun, and then, isalpak nyo to sa, sa camera nyo. And, go with 15 or 18. Kasi kung 15mm, medyo kita pa ng konti yung, may konting vignetting pa. For 18mm, hindi nyo na siya mapapansin. So, 18mm for a full frame sensor is very wide na. Kung ito kasi isasalpak nyo sa APS sensor, magta times 1.6 pa to. So, almost the same din naman, pero, yun. Careful lang kasi, um, pwede nyo magalaw yung zoom ring. Pero, ang good thing kasi dito ay medyo stiff yung ring. So, hindi nyo siya magagalaw ng basta-basta. So, na-handheld ko na to the whole day, last uh, last time na nagpost ako ng vlog. Wala naman, mag, wala naman naging problema towards... Uh, handling it. So, hindi naman nagbago. Mararamdaman mo naman pag nagbago yung zoom ring. Yeah. For zoom ring, pakita ko muna sa inyo yung 12, 15, 18, 20, and 24 for the full frame sensor. For the APS-C sensor, here's the 12, 15, 18, 20, and 24. So, dyan yung makikita kong um, ano ba yung mas malaki? yung 12 ng APS-C or yung 18 ng uh, full frame sensor. So, by math, 12 times 1.6 is 19 point something. And mm, technically, by math, mas wide angle yung makikita nyo sa full frame sensor at 18. Or pwede nyo pa ibaba at 16, 17. Or, kung gusto nyo naman yung effect na meron kayong vignette, um, 15. Pwede 15. For quality ng mga photos and video, um, at first look, makikita nyo, malaki yung ating um, glass element sa harapan. So, yung glass element na to, is, hindi naman kasi laki ng mga fish eye. Medyo fish eye siya dahil, uh, dahil nga 12 siya. So, um, so far, Wala naman ako nakikita kahit anong gas-gas. So, for this lens na medyo matagal na siguro nang gagamit, uh, wala naman siya mga gas-gas. And especially kasama yung lens cap na matibay naman. So, for quality photos and video, uh, normal or sunset light up to um, low light. And then for video, I suggest um, punta na kayo sa last vlog video ko para lang makita nyo yung quality niya sa low light. So, this video is already edited and for color lang naman and counting noise reduction. And for focusing, so, I'm going to try um, focusing in and out. So, tinatin ko maririnig nyo yung noise. 
Okay guys, so ito yung uh, Tokina 12 to 24 mm. Yep. So I am currently at 12 mm with digital IS and I'm going to put it to 24. So this is 24 mm with digital IS. Um, so far, quality uh, 1480p quality is yes, good enough. Yun nga lang yung flaring kaya nakikita dito. So yung flaring na yan ay dahil sa luwanat. Dahil dyan. So, yeah. so I'm going to remove digital IS ngayon. Tignan natin kung gano'n siya kawait. Hey guys. So yeah. Uh, Nirimove ko na yung digital IS. I'm currently using pala uh, monopod. So, so far kita nyo na yung kaldero. Kita nyo na yung tubig. So, at 24 mm uh, so far parang uh, mas wide pa din syempre dahil wala naman hindi sya naka zoom in uh, then yun nga lang wala tayong digital IS so, so far itong pong lens na to ay merong somewhat uh, IF yun ang tawag in focus ata or basta nga sya focusing system sa canon kasi is image stabilize yung coupling lens so parang ganun din yung lens na to so um, sana hindi siya ganun ka-shaky so kung hindi siya ganun ka-shaky usable naman siya kahit 18 so usable naman siya kahit 18 yun nga lang may konti ng vignette sa gilid at 15 sobrang kita na at 12 kita ang kita so at 18 millimeters so far good naman so uh, touching the lens touching it side na lang so, touching the lens I can move here so ganyan kalayo so hmm, pwede na I mean wala man akong wide angle lens before so yeah. so walking na lang with the digital IS ah uh, with the digital IS um kung, pa, kung gagamitin nyo lang yung tenga nyo um wala na kayo maririnig na malakas na focusing noise since uh, yung focus is nangyayari inside the lens so hindi siya humahaba unlike yung ibang lenses pag sinozoom in sinozoom out sa loob lang siya nangigal ang weird ng lens na to kasi binababa mo yung focus ring para magmatch dun sa, la na, dun sa layer na merong manual focus so for canon lenses ito switch yan so isi-switch yan to AF to MF dito medyo somehow mechanical so ibababa niyo yung focus ring to manual or itataas niyo for auto focus um so far wala akong nakikita problema sa paggamit na AF and MF ng mabilisan medyo ma bagal mag-focus so nakadepende na siguro yan sa camera pero medyo mabagal talaga compared sa ang um, 50 mm ko and then yung sa kit lens siguro dahil nga hindi siya native lens for manual focus naman, kung meron yung camera nyo ng focus peaking, so wala kayong magiging problema dyan. Minimum focus range, um, eto. Ayan. So, nandyan yung focus range nya. So, gano kalapit yan, di ba? So, eto yung picture kinunan ko. So, kung gano kalapit yung hako ngayon, and yun sa video na pinapanood nyo. So, yan. Distortion. So, makikita nyo sa lens na to meron kayo mapapansin na uh, common naman sa mga wide angle lens na may distortion sa gilid so blurred talaga yung gilid and sharp sa gitna so kailangan, para mawala yan siguro mag, F, mag stop down kayo to f8 or f11 pero at f4 so okay naman dahil mostly naman gitna lang gusto nyo focus um nga pala for this lens, so constant yung f4 natin. Um, meron si Canon nito na f3.5 to 5.6 ata. Or f4.5. Apangat lang kasi sa mga um, variable um, aperture. Um, once na mag-zoom, is magbabago syempre yung ISO mo. Magbabago yung uh, ilaw mo. So, may mga ganang instances. Unlike sa mga constant aperture, f4, katulad nitong lens na to. Zoom in and out, walang problema. Hindi magbabago ang iyong um, ISO balance. Hindi magbabago yung inyong um, scene. So, as long as hindi naman mabilisan na zoom in and out. 
Um, here's some B-roll para mga tanya kung uh, gaano kaganda itong lens na to um, physically. Now, for most of you na um, tanong is, dapat nyo bang kunin to at 50%, 60%, or 75% discount? My take is yes, lalo na kung ang meron lang kayo is yung kit lens or prime lens. And then, for this lens having an, um, kumbaga sa kanan is image stabilization, um, it's a plus hindi lahat ng may image stabilization ay ganito kamura. Kung makikita na siya at 75%, go for it. Wala ng tanong-tanong, go for it. For 50%, siguro mag-doubt kayo ng konti kung kailangan nyo ba talaga or hindi. Kasi yung 12mm, mostly for landscape photographer, hanggang 24mm pang landscape photographer yan. For vloggers, yes, kailangan itong bili. Kailangan. Kasi 50%. So, kung makikita nyo to, Siguro around 12-14k, go for it. Kasi ang, <laughs> ang lenses ni Canon ay medyo mas mahal. So, meron silang mga f4 and f2.8 na 17 ata to 40mm. So, ganong range ay 50,000 plus. So, may mga second hand na to. Pero kung may kita nyo yung mga gantong lens for um, 50% brand new, I think that's very worth it naman. Um, di naman kayong magkakaproblema sa build quality. For photographers, landscape photographer, kung gusto nyo ng konting iba sa mga lenses nyo, um, pwede rin to. Yun nga lang, take notes um, na hindi siya sharp pagdating sa gilid. And hindi siya uh, sharp pag um, gabi na dahil uh, F4 nga lang siya. Pero for long exposure, for uh, steady cam, I think this is a very good lens para sa inyo. Um, build quality wise, although hindi siya weather sealed, okay lang naman siya kahit hindi weather sealed, as long as magiging maayos lang naman kayo sa pagamit, so use some raincoat plastic, kung medyo pangat yung weather sa inyo, it's up to you guys kung bibili nyo to um, this is just uh, for your awareness may mga gantong lenses uh, Sigma, Tokina Tamron, na mas mura In, kung hindi naman kayo uh, filmmaker or hindi kayo into 100% YouTube, I think this is a very good lens to start with. So, uh, go to Ikele Camera House Henry's na para maghanap ng ganda lens. Or, pwede nyo ito mahanap sa carousel right now. Or, meron bang mas magandang version nito for how much? 10,000? So, I think that's a very good price naman. So, that's it guys. Um, thank you very much sa pakikinig. Uh, I hope na natulungan ko kayo makahanap na inyong best vlogging lens. 